bagong giseng <laughs> para hindi kita yung mga muta-muta hindi <laughs> joke lang big sa kasalukuyan, what's up? At welcome na naman sa panibagong vlog. Ako nga pala si Marco Mars at kung bago ko sa channel ko, huwag mo nakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. And ring the bell for, you know, notifications. Pag nag-upload ako, tulad nun. So recently, well actually today, nandito kami ngayon sa Tagaytay. We're on a very short vacation and I've been wondering since hindi ako nakasabay sa pagpunta rito, sumunod lang ako. Hindi ko na nagawa yung room tour, hindi ako nakapag-explain ng mga things dito sa vacation place na to. So, isip ko, ano kayang iko-content ko? Nagkaroon ako ng magandang idea na bakit kaya hindi ako mag-post ng question ko ano ang difficulties ng ibang vloggers bukod sa naging difficulty ko today. So, yeah! Yun ang tatalakayin natin yung ko oh, tatalakayin talaga. <laughs> Yun ang ating topic for today. Ano ang mga difficulties ng ibang mga vloggers? Specifically dito sa Pilipinas. Kasi yung mga nag-reply sa akin is puro mga Pilipino. And, um, yeah. Kaya kailangan may explain yung sarili ko. <laughs> Wait lang. <laughs> okay, so isang quick update lang. Medyo matagal akong nawala dahil kung nanood kayo sa channel ni Nut, kaka-explain niya lang din na <laughs> nag-event siya. Actually, kasama ako nun. And after nun nung event na yun, may event pa ulit ako na isa pa. So, technically, pag nawawala ako, I spend my time, most of the time, sa pag edit Kaya, hindi ako gano'ng pag-upload. Pero, yeah, that's just a very quick and short explanation. Wait lang. Parang gusto ko bumalik dito sa servers ito kasi ang ganda rito, promise. So, nagpost ako sa YouTuber Philippines Official. At unang-unang nag-comment, shoutout sa'yo, kay JP Angeles. May channel siya. So, sinabi ni JP Angeles, yung time na... Ah, hindi, wait pala. <laughs> ang, ang yung tanong, yung tanong muna. Yung tanong ko, para sa'yo, ano ang pinakamahirap na part sa pag-vlog? Sabi ni JP Angeles, yung time mag-shoot at mag-edit, lalo na kapag marami kang ginagawa, I exactly relate to that. Especially nung nagtatrabaho ako, sobrang hirap mag-vlog. Kasi kailangan mo i-budget yung time mo sa pagbablog, sa pagtatrabaho, at sa pagpapahinga. Usually kasi, kapag inuna mo yung pagbablog, eh, wala ka nang tayo magpahinga. After magpahinga, magkakasakit ka. Pag di ka nakapagpahinga, magkakasakit ka. Which is not my ideal. It's it's not good. Hindi pa tayo tan. <laughs> yeah. uh, May dawa. Sitok si daddy. Sitok si daddy. Ayun nga. Ano? Ayun nga. Ayun nga. Ayun mo. <laughs> Yan yung sit-up routine mo? Kaya kami lumipat eh! Nauna siya. Kasi nalaglag kayo ng ganyan. <laughs> At so yun, nakaligo na ako. Nakagard ko kanina. Hindi mukhang hindi. Mukha na bang naligo? Pwede na ba? Pag-usapan natin yung iba pang mga kinoment ng mga kapwa nating vloggers dun sa Pinos ko. Yung shaky ba sa kama kasi ako nakupo ko sa kama. So, ikaw matay ka pe. Ooh, lakas mga Jan Santana ng transition ko. <laughs> But anyways, credits kay Jan sa paghawa sa akin ng, ng transition na yun. Kasi parang ang dali niya. Try niyo siya guys. Um, at saka nga pala kung curious kayo yung paano yun gawin, pumunta kayo sa channel niya. Check niyo yung tutorial niya about sa transition. Isa yun sa mga transition na tinuro niya. So, it's very quick and reliable. So, balik tayo sa pagbasa ng comments guys. Nakakatawa lang no actually dahil ang dami nag-comment dito sa post na to. Dami nila eh. Isa-isayin ko sila. Try natin isa-isayin. Simo dito sa YouTuber Philippines Official. From KJP, sumunod si Coffee Break PH. Editing. Tambak na ako ng mga raw clips. Nakailan na for editing. Coffee Break PH. Wow. Is that a place? We should go there. Tapos, from Jobo Naz Fernandez, how to shoot the best picture. Taka standard ko. Actually, yung pag-shoot ng best picture, uh, marami tutorial sa YouTube about sa rule of thirds. Also, bukod sa rule of thirds, lighting. It's the best key. Like, right now. It's, you know, it, everything's natural right now dito sa ilo na to. Ah, gusto-gusto ko to sa pwesto na to. Plus, I have coffee. From Jeffrey 
Poron Lagroma Editing I have more than 50 vlogs Hehehe <laughs> Nakatambak marami Editing I think magtuturo ako ng Some basics about editing soon Dito sa channel ko Kung curious ka Or kung baguhan ka sa Adobe Premiere Pro Kakaroon ako ng very short tutorial About cutting and you know Dragging clips over The basic stuff And especially yung mga tips ko Or yung mga shortcuts ko Pagdating sa pag-edit Si to, Letos Angeles Abelgas Editing and vlogging in public Content from Jerwin B. Sam Pang. James, scripting. Lalo na ako nagsisimula ka pa lang. Actually, totoo yun. Hindi mo alam kung paano ka mag start pagdating sa pag-vlog. Yung scripting. Yung saka sa lukuyan. Yung kakaganon ko. Ayaw ko kung saan ko kinuha. Yun. Naisip ko lang. So, tinuloy-tuloy ko lang siya hanggang makailang vlogs na ako. From Rolly Bells, editing. Ang dami, diba? Ang daming comments about editing. What's ito? Japs Vlog Consistency. Wow. From Glenn Torres, yung walang manonood sa sinishare mo na video. Simula, o oh, wala talaga. From the word itself, yung kanina sa consistency, isa lang din yun sa mga key factors. Kung gusto nyo talaga mag-grow yung channel nyo, kailangan nyo maging consistent sa pag-upload. Vic Contawe, content. Mas mahirap mag-isip ng better content, sa editing din. Diba? Ang daming nagko-comment about sa editing. Ano nga ba kasi ang sikreto sa tamang editing? Nobody knows. So, umpisa kasi naman talaga mahirap sa editing. Kahit ako nung una, hindi ako nag-start sa Adobe Premiere. Nag-start ako sa Power Director lang. Yung mga panahong Power Director 3 pa lang ata. Yun yung unang-unang versions pa. Tapos lately lang ako nag-Adobe Premiere nung college. So, umpisa lang mahirap talaga. Pero pag nagamay nyo na yung Premiere, madali lang yun. Promise pa. Meron pa ako isang post actually guys. Doon din sa group ng vloggers, youtubers, Philippines. Sila yung unang magkaroon ng madaming comment eh. Si Lia Lea Erin Francine Evora. Yung cam slash phone na gamit pag na full na. Nangyari sa akin yung one time yung napuno yung SD card ko. Yung nagbablog kami nila dyan. I think isa yun sa mga vlogs ko. Yung, nga, yung magic vlogs na kasama ko si Ian at si Jan. Hindi ko na buo yung vlog maigi nun kasi napuno yung SD card ko. So, sa mga nagbablog dyan, isipin nyo yung pag... Importante is memory din. At siguro na rin, para makatipid kayo, is alam niyo kung ano yung gusto nyong ilagay sa vlog nyo. Dapat, right before you start your vlog, may topic ka na, alam mo na agad yung gusto mong i-incorporate. Hindi pwedeng hindi mo alam. Dapat alam mo kasi ang goal mo nga is, you know, maging consistent. Ito pa, um, Christian Tagulaw. Magsalita sa public na cam slash CP lang kausap. Totoo yun. Pero, to be honest guys, pagdating sa pag-vlog, gamit ang phone para sa akin na less attention ang makukuha mo pag phone ang gamit mo compared sa, <laughs> compared sa gantong camera. Kasi, iba yung tingin sa ng mga tao, parang ang weirdo mo. Parang papansin yung dating nun para sa akin pag dala ko tong camera ko sa public compared sa let's say simpleng phone ang dala mo hindi ka hindi ganong ano eh less attention seeking yung dating mo at least pag tinapat mo sa sarili mong ganun yung phone mo parang isipin lang nila it's either nag IG story tong tao na to or alam mo yun parang ganun lang eh at safe kumbaga that's my opinion from Hila Zerepsis dumami subscriber actually ang technique naman para dumami subscribers mo is hindi true sub to sub ang technique talaga dun is bumisita ka sa napakaraming channel ng mga youtubers at intindihin mo yung content nila at saka ka mag comment kung ano yung thoughts mo para sa content nila it's also one way of engaging yourself sa content ng ibang tao kasi bali mo may, may mapick up kang something sa content ng tao yun or hindi mo mamalayan yung kaka browse mo ng iba ibang channels ng mga small na youtubers bali mo doon ka pa magkaroon ng friends which is real talk yun doon ko naging tropa si Nut tsaka si John tsaka si Edmer sariling comment comment lang yun sa mga channel tapos PM PM lang tapos di mo alam yan squad na kayo people let me tell you about my best friend he's a warm hearted person ang daming comments hindi ko alam kung nasa na ako napunta pero babalik ako kayo in a bit sana may magawa ko di ko na inyo yung kape ko so init ng kape ko Babalik ako kayo. Wait lang. Kasi matatraffic tayo po. <laughs> ano dad? Kamusta yung lakad? Me, kamusta yung lakad? Ako nag-enjoy ako. Ewan ko sa inyo. Kapusta tayong lakad? Kapusta yung lakad? It was horrible. <laughs> Kaya Kaya mo yan, me. Labanan mo yung pagsubok ng buhay. Kaya mo yan. <laughs> Ano, kaya ka lang? Hindi! Pero makati yung parang abigat Hindi ko pa nalala Malalagyan ka yung talawa So yung nakita nyo kanina, naglakad kami dun sa People's Park Yung matarik na matarik na kagdanan At ngayon, nandito kami sa may Auzora, sa Tagaytay Dinner na, pagkatapos ng matagal na matagal na lakad Sa wakas 
meron ako rason para mag b -roll. Yep. And so yun, yung nakita yung B-roll na yun. Yun yung place na kinainan namin after namin gumala ng unti lang naman dun sa People's Park. Um, vlog ko sana yung People's Park guys. Kaso masyadong ano eh, masyadong adventurous ang magiging dating na ng vlog ko nun. Parang will na exploration and everything. At sobrang literal na ang dami daming tao at ang traffic ngayon sa Tagaytay. Pero that's the vlog for today. I hope nag-enjoy ka at sa mga nanood, sana nanood yung mga nag-comment dun sa post kasi sobrang nakakatawa dahil nag-comment kayo. At sa susunod na tanong, sana mag-comment ulit kayo kung magkaroon man ako ng panibago na namang question in mind about sa vlogging. And yeah, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ako nga pala si Marco Morris. And ring the bell to be notified sa next upload. Maybe then if you just like so. Yeah.